നാല് വർഷത്തെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസും അതിലേറെ എൻജിൻ പാട്ടിലും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതയും ചേഞ്ചസും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാറ്റങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ദ ഓൾ ന്യൂ സാൻഡ്രോയാണ് ഇന്ന് ഡ്രീം ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വാഹനം നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിറ്റ് സിനിമ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാനായിട്ട് എല്ലാ പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ വാഹന പ്രേമികളും കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഇപ്പോഴും സാൻഡ്രോ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ഹ്യൂണ്ടായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നിരവധി ചേഞ്ചസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പറയുന്ന ന്യൂ എഡിഷൻ സാൻഡ്രോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ അവർ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സാൻഡ്രോയുടെ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെയും വാഹനത്തിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിൽ നിരവധി ചേഞ്ചസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാസ്കേഡ് ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള കാസ്കേഡ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരു ക്രോമിയം സറൗണ്ടിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് വളരെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഡാംസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻജിനിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ കൂടുകയും എൻജിൻ്റെ ബ്രീത്ത് കൂടുകയും അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനും എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നേരത്തെ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിരുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഹ്യൂണ്ടായുടെ ലോഗോ നൽകിയിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ ഹുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷനിലേക്ക് അത് കയറി ബോഡിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോമിലിയുള്ള ഹാലജൻ ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടാണ്ട് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഫോഗ് ലാമ്പ് ആക്ച്വലി താഴേക്ക് പോയിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ താഴത്തേക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പം ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ആയിട്ട് ഗ്രില്ലിനോട് ചേർന്നാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹുഡ് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഷേപ്പും ഈ ഡിസൈൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശങ്ങളിലുള്ള ഈ കോസ്മെറ്റിക് പാർട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്തയുടെ മാനുവൽ വേർഷൻ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം ടൈഫൂൺ സിൽവർ പോള വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് ഇമ്പീരിയർ ബീച്ച് മരീന ബ്ലൂ ഫെയറി റെഡ് ആൻഡ് ഡയാന ഗ്രീൻ എന്നീ പറയുന്ന ഏഴ് നിറങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാൻഡ്രോയുടെ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു എടുത്ത് കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ തന്നെയാണ് അത് സൈഡ് വ്യൂവിലുള്ള ഒരു ലുക്ക് അത് വളരെയധികം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അലോയിൻ്റെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ലെവൽ ഒരു 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 രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ ടയേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉള്ള ഒ ആർ വി എംസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡബിൾ അല്ല അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എം എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉയരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലി നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും വാഹനത്തിൻ്റെ ലുക്ക് വൈസ് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടെയും ഒരു ഒരു ലുക്ക് വൈസ് വളരെയധികം ഒരു ഫീൽ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്ക് റോഡിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് ഈ
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെയിൽ ലാംസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിയർ ബമ്പർ വന്നിട്ട് ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് കളർ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ കളറാണ് ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ റിവേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് വിത്ത് ക്യാമറ ഈ വാഹനത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം അത് കൂടാണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹൈ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഡോറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഉൾവശത്തായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വൈപ്പർ വിത്ത് വാഷർ റിവേഴ്സ് വൈപ്പർ വിത്ത് വാഷർ നമുക്ക് റിയറിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡീ ഫോഗ് ഫെസിലിറ്റിയും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബൂട്ടിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിലുള്ള സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ബെഞ്ച് സീറ്റ് പോലത്തെയാണ് ഈ ബെഞ്ച് സീറ്റ് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ന്യൂ സാൻഡ്രോയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബ്ലാക്കും ബേജും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡ്യൂൽ എയർ ബാഗ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിലാണ് രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് ഉള്ളത് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം സിംഗിൾ എയർ ബാഗ്സ് ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ മാത്രമേ എയർ ബാഗ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സീറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല ബട്ട് ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്വിൽറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പിക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കാണാനായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫേഷ്യൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഫേഷ്യ ഒരു എലഫൻറ്റ് ഇൻസ്പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഫേഷ്യാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെവികൾ നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ ആനയുടെ ചെവികൾ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എയർ വെൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എലഫൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഫീൽ ഇളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ഫേഷ്യ ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സെവൻ ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കൂടെയുള്ള നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എ സിൻ്റെ മറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഇക്കോ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എ സിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് കരുതിയാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എ സി പഴകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്മെല്ലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫംഗസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്കോ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എ സിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള എ സിൻ്റെ എയർ വെൻസ് പ്രൊപ്പലർ ഷേപ്പിലുള്ള വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് എയർ വെൻസ് അത് വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാണ് ആ രണ്ട് എയർ വെൻസും നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഹ്യൂണ്ടായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടൽ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഐ ബ്ലൂ ടെക്നോളജി അതായത് മൊബൈലിലേക്ക് ഐ ബ്ലൂ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയും ഈ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലെ ഡ്രൈവിംഗ് വീലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീച്ചറും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്പേസ് യൂട്ടില
ഹയർ എൻഡ് മോഡലാണെങ്കിൽ കൂടെയും ഇതിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ലെതർ അല്ല സീറ്റ്സ് ഫാബ്രിക്സിൻ്റെ സീറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ക്യുഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു വാനിറ്റി ഗ്ലാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വാനിറ്റി ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് അത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൈക്ക് കറക്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓ ഓ ഇത്രയുമാണ് വളരെ ഇച്ചിരി സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ സാൻഡ്രോ മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടലി ഉള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബീജിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഈ പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഓട്ടോ ലോക്ക്ഡ് ആണ് റോഡ് ഐ മീൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അതായത് നമ്മളൊരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വാഹനം സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോസ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊളിഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അത് സെൻസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഡോസിൻ്റെ ലോക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എ സീൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഔട്ട് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഈ പറയുന്ന പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു ഒരു ഔട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു സെലിബ്രിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത വണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിൻ്റെ വണ്ടിയായ അംബാസഡറാണ് ആദ്യം ഈ അംബാസഡർ കുറേ കാലം നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഡെയിലി കുറേ പാച്ച് വർക്ക് കുറേ പണി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരന്തരം ബാറ്ററി ബീക്ക് ആവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ മാരുതിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തപ്പോൾ മാരുതി ഓംനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി എടുത്തു അന്നത്തെ ആ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഓംനി മറ്റേ സിനിമയിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ആ ഓംനിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജിപ്സിയിലേക്ക് മാറി കുറച്ചും കൂടി ആ പ്രായത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജിപ്സിയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ജിപ്സി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ താഴേക്ക് വന്നു പ്രായം മനസ്സിൽ കുറച്ച് പക്കത്തിലേക്ക് എന്താ ഒരു എസ് ടി മാരുതി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബലേനോ എന്നിട്ടൊരു മാരുതി ഒരു നല്ല വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് മാറി പുതിയ വണ്ടി ഒരു ബലേനോ ബലേനോ എടുത്ത് കുറച്ച് കാലം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കാരണം ബലേനോ പെട്ടെന്ന് മോഡൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബലേനോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നീട് ഞാനൊരു വണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇന്നോവ ടയോട്ടയുടെ അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നോവ വരുന്ന വന്ന സമയമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിയണം പിന്നെ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തു പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത ആളാണ് പ്രായം ആയ സമയത്ത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് അപ്പം ദൈവസഹായം കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ അങ്ങനെ ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും വലുതായിട്ട് സംഭവിച്ചില്ല ഇനി സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവമേഖലയാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ എനിക്ക് ഒരു 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 നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി ഉള്ളതായിട്ടുള്ള തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ വേറൊരു വണ്ടി കൊണ്ടു വന്ന് ഇടിയാണ് ഒരു ഇടി നല്ല നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് പേരും കുറച്ച് മദ്യപിച്ച പോലത്തെ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നി അപ
അപ്പം ഞാൻ എന്താ എന്തിനാ അവരെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ എന്താ എന്താ കാര്യം എന്താ അവരല്ലേ കുറ്റം അവരല്ലേ ഇടിച്ചേ അല്ല അതല്ല ആ പെൺകുട്ടി എഴുതുന്ന പരാതി ആക്സിഡൻറ്റുമായി ബന്ധം ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് സാറ് വണ്ടി തട്ടിയ വഴിക്ക് സാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി വന്ന് ഡോറ് വലിച്ച് തുറക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും തെറി പറയുകയും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പിന്നെ ജനമധ്യത്തിൽ ആഭാസകരമായ വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള പരാതിയാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് അതായത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഓഫൻസ് അവർ അത് മറ്റേ സ്ത്രീ പീഡനത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു സംഭവമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പരാതി എഴുതി ആ കുട്ടി ഞാൻ ഐ വാസ് റിയലി റിയലി ഷോക്ക്ഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് എഴുതിയ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു സാറത് കളയുന്ന നല്ലത് കാരണം അത് ആ കുട്ടി പരാതി ഞങ്ങൾ തേ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ തേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ സാറിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം വരും ചിലപ്പോൾ ജാമ്യം പോലും കിട്ടാത്ത കുറ്റമായിരിക്കും മറ്റേ അവർക്കെതിരെ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് കുറ്റമായിരിക്കുന്നു ഞാനങ്ങ് പിടിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്താ വളരെ എളിപ്പിനായി പറയട്ടെ വളരെ നാണം കെട്ട് ഞാൻ ആ പരാതി എനിക്ക് പരാതി ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ പല വേദികളിലും അനുശേഷം പോയ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു മുഖമാണ് ഞാനത് കണ്ടത് ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എത്രമാത്രം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ ട്രെൻഡിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് മീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലല്ലേ ലോകമെമ്പാടും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ മാ അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നിയമങ്ങളെ എന്തുമാത്രം തരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് പരാതി ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുശേഷം സത്യസന്ധ ഞാൻ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് താമസിക്കായിട്ട് പറയാമല്ലോ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ചെയ്താൽ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയുടെ തല കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത് തട്ടിയതോ മുട്ടിയതോ ഒന്നും വിഷയമല്ല അവർക്ക് അവരെ പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്ത്രീയെ തെറി വിളിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഷെഡ് ഇടുന്ന കണ്ടു വരും അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയാം എല്ലാവരും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ശരിയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ നമ്മളെ പുരുഷന്മാർക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് മാർഗമല്ല അപ്പോൾ റോഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനത് തമാശയായിട്ട് പറയലോ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുമ്പം സ്കൂട്ടറൊക്കെ ഓടിച്ച് പെമ്പിളിൽ വരും ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ പതിയെ സ്ലോ ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തും അവരെ കുറേ ദൂരം പാസ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകുള്ളൂ കാരണം എന്നാണ് കാട്ടടിച്ച് വീണാലും പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം വെള്ളത്തിലായി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ കാർ ഓടിച്ച് വരും സ്ത്രീകൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവർ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ അവരുടെ റോഡാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റരിപ്പ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്പം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ രണ്ട് ഹോണൊക്കെ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോൺ അടിയൊന്നുമില്ല അവർ പോയ ശേഷം ഞാൻ പോകുള്ളൂ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എത്ര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞേ പോകുള്ളൂ ഇതൊരു അനുഭവമാണ് ശരിക്കുമുള്ള അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൗമുദി ടി വി കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും സ്ത്രീകളുണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് നിരപരാധികൾക്കെതിരെ ദയവ് ചെയ്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു അവസരോചിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അതാണൊരു വലിയ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം എൻ്റെ കൂടെ വിഷമമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് മൂന്നാല്
ആ നടിക്ക് വണ്ടി കയറിപ്പോയി അപ്പം എൻ്റെ അനിയനും അനിയൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു വൈഫിനൊന്നും നല്ലോണം ആക്സിഡൻറ്റിൽ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഇഞ്ചുറീസ് പറ്റിയെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഓൺ സ്പോട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ ആസ്റ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയ നമ്മുടെ എത്ര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു കുറച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് പകൽ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ അലേർട്ടായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത് ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലുള്ള നമ്മുടെ വിഷൻ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനെന്നല്ല എൻ്റെ എല്ലാവരും നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇല്ലാതാക്കി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബാലരാമപുരം